ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം വളരെ ക്രിസ്പിയാണ് പക്ഷെ അകത്ത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതേ ഇതിൻ്റെ അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്നാക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഞാനിതാ ഒരു ബൗള് ചക്കപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുക്കറിൽ ഇട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചക്ക അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വറുത്ത പത്തിരിപ്പൊടി അരമുറി ചിരവിയ തേങ്ങ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള നാല് പീസ് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ നെയ്യും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശർക്കര ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതാ ഞാൻ മധുരം പോരാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം മാവ് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അധികം കട്ടി വേണ്ട അപ്പം സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഈ പാകത്തിന് മതി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്നാക്ക് ചക്ക അടയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വാഴയുടെ ഇല ഞാനിതാ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇഡലി പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലോ വെച്ച് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയാൽ ചക്ക അട റെഡിയായി അപ്പം അതാ ഞാൻ ഈ ചക്ക അടയെല്ലാം ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാനിതാ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് പരത്തി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ മാവ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതാ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എണ്ണ വലിച്ചു കുടിക്കും പിന്നെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ അടയും വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടയാണ് കേട്ടോ അത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ ആ ബെല്ലേക്കണം കൂടെ അമർത്തുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്